വോയിസ് ത്രൂത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോ നിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത് രാമക്കൽ മേടാണ് രാമക്കൽ മേടിലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ജീപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെന്റ് എടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനിയും രാമക്കൽ മേട് ആമപ്പാറ ആ റൂട്ടിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി താണ്ട് ഇതുവഴി കയറി നമ്മൾ അതാണ്ട് അവിടെ ഒരു സോളാർ പാനലുണ്ട് നമുക്ക് അതുവഴി സോളാർ പാനൽ കണ്ടിട്ട് നേരെ എഡ് ജി വരും ഈ എഡ് ജി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് താണ്ട് ആമപ്പാറയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇനി ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചേട്ടാ എട്ട് കിലോമീറ്റർ എട്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് നമുക്കിപ്പം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് ആമപ്പാറയിലോട്ട് പോകാൻ അവിടെ അപ്പം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ്ട് ചുറ്റിന് നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ ഈ ഒരു നല്ല റോഡല്ലേ കയറുവാണല്ലേ ഓക്കെ ഏതാണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഓഫ് റോഡിലോട്ട് കയറുവാണ് ഇതാണ് ഇതാണ്ട് കയറി ചേട്ടാ ഇത് എത്ര മണി വരെ ഓപ്പണിങ് എപ്പോൾ തൊട്ട് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചര വരെ അല്ലേ ഓക്കെ ഏകദേശം എന്നും ഇതേപോലെ നല്ല ട്രിപ്പ് കിട്ടാറുണ്ടോ ഓക്കെ കൊറോണ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഇതായിരുന്നു ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നാട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ഒന്നും ഇവിടെ കയറ്റി വിടത്തില്ല അതിന് ഇതെന്തോ ഡി ടി ഡി സി എങ്ങനെ ആർ ടി ഒ പി സി എന്ന് വരുന്നത് ഇതേപോലത്തെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ കയറാനുള്ളൂ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ ഓഫ് റോഡ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടികൾക്കൊന്നും ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കുള്ള ഓഫ് റോഡാണ് അതേ റിസ്ക് ഒക്കെ എടുത്താണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇവർ കയറുന്നത് അതാണ്ട് ഇവർ കയറുന്നതിൻ്റെ ആ ഇത് കാണാം നമുക്ക് കാരണം അതേപോലുള്ള കുത്തരെയുള്ള കയറ്റമാണ് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താണ് വിലം പിടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അവിടെ കയറ്റുന്നത് ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പാസ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓണേഴ്സിനൊക്കെ രാമക്കൽ മേഡിലെ ഉള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ലേ എത്ര മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം മിനിമം അഞ്ചു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി വേണം അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടു പേരും ആർ സിയും വണ്ടി ഓണറും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണെങ്കിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതുക്കുന്നുണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് അങ്ങനെയാണ് വണ്ടിക്ക് ഇതിന്റെ ഈ സീല് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയുള്ളത് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വണ്ടികൾ ഓടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ വിൻഡ് ബില്ല് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തോട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തതിനാണ് എക്സ്ട്രാ നമ
എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം എത്രമാത്രമുള്ള കയറ്റം നമ്മൾ കയറുന്നത് കാരണം വിഷ്വലിനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് എന്താണ് വണ്ടി പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നു എന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് സൂചി കുത്താൻ സ്ഥലമില്ലാത്തടുത്താണ് ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇതാണ് ജോഷ് ഉണ്ട് ജോഹാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ജോഷിൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് തിരുമാതിരി നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് വികാല റൈഡ് പോകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാറക്കകത്ത് നല്ല എടുത്തടിച്ച് ചരിഞ്ഞ ഒരു പാറക്കകത്തോട് നാടെ വണ്ടി ചരിഞ്ഞ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആഹാ നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ് കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ താണ്ടി റോഡ് കേരളത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും സ്റ്റിൽ കേരളത്തിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വഴിയിലൊക്കെ കയറി വരുന്നതിന്റെ റിസ്ക് ഹെബി ഒന്നും പറയാല എന്നാണ്ട് റോഡ് ഇല്ല റോഡ് ഇല്ലാത്തടത്തൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കയറി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ഫീൽ വേറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ൂടെ <laughs> നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ മണ്ടക്കി താണ്ട ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തി കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി പടക്കുതിര കാണ്ട കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ദുർഘടമായ പാതകൾ സഞ്ചരിച്ച് താണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ പേര് ആമപ്പാറ എന്നാണ് ആമപ്പാറയ്ക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഹിന്ദു മിത്തിക്കൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രാമണനും ലക്ഷ്മണനും അവരുടെ വനവാസ സമയത്ത് താമസിച്ച ഒരു ഗുഹയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ അറിയാം അതൊരു ആമയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇനിയും ഗുഹയിലോട്ട് കയറണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് കയറി കണ്ടോ കാരണം ഈ കല്ല് കഴിഞ്ഞ ബോർഡർ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ മാർക്ക് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മാർക്ക് തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡർ ഇപ്പൊ നമ്മള് തമിഴ്നാട് കയറി അപ്പൊ താണ്ട ഞങ്ങളിപ്പോ കറലി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിൽക്കുവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാറ്റ് അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കാരണം ഒരു കിണ്ണം കാച്ച സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ കാരണം താണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് ഇനി സോളാർ പാനലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇനി ഈ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും ആമപ്പാറയിലോട്ട് പോവാണ് ആ ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് താണ്ടി ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് ആമപ്പാറയിലോട്ട് കയറാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷുവല്ലേ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്
ഒരു പിളർന്ന പാറയുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന് നടക്കുന്ന എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്ന കാറ്റ് തന്നെ തണുപ്പാ നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ പാറ തൊടുമ്പോ തന്നെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വരുന്ന കാറ്റൊക്കെ നല്ല തണുപ്പും പക്ഷെ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും തണുപ്പൊന്നും സംഭവം സെറ്റ് അല്ല വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പാറയുടെ ഇടയിലൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് മോനെ കിടില എക്സ്പീരിയൻസ് സിജു പറഞ്ഞതുപോലെ രാമനും ലക്ഷ്മണനും താമസിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും താമസിച്ചിരുന്ന ഗുഹ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കയറുവാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാറിയിട്ട് കയറാന്ന് വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങള് സംഭവം എന്തായാലും കിട്ടില്ല അല്ലെ വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒന്ന് പേടിച്ച് കേട്ടോ അതിന്റെ അത് ജാൻ മായെന്ന് വിചാരിച്ച് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി പോന്നോ സീന ഇതേണ്ടോ ജോയൻ കേറി പോന്നോ കേറാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട്ടിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോക്കോ പോട്ടെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല എടുക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് നടു നോക്കി നിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ല കേട്ടോ കണ്ടു ടാസ്ക് ടാസ്ക് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ അത് താമസിച്ചിരുന്നേ പോന്ന വഴി നോക്ക് ആ നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആമപ്പാറയ്ക്കകത്താണ് നിക്കുന്നത് ആമപ്പാറയ്ക്കകത്തുള്ള വിഷ്വലാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഒരിടത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നാടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലടാ നമുക്ക് പോണ്ടേ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി രാമനും ലക്ഷ്മണും താമസിച്ചത് വൈബ് സ്ഥലം അല്ലേ പോയത് ഫാൻ വേണ്ട എ സി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പ്രകൃതിയുടെ തണുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും കാരണം കുറച്ചൊരു മൂന്നോ നാലോ എഡ്ജി താങ്ങിക്കുക മണ്ടയ്ക്കത്ത പാറ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കയറി വന്നത് ഞങ്ങള് കയറി വന്ന എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലാവല്ലോ എന്ത് ടാസ്ക് ആണ് സംഭവം സീൻ കേട്ടോ ഞങ്ങളങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം സാഹസമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വയ്യ കേട്ടോ തളർന്ന് കേട്ടോ അതൊരു അന്യായ സാഹസമായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ അര കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്ററും കൂടെ അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കിട്ടില്ല സംഭവമാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാരഥി ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ വിളിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ ടെൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവം അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളെ കാര്യങ്ങളല്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് വിളിക്കാൻ മതി ഇതിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാക്കേഡ് ചെയ്യും അല്ലാതെ നോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ് രാമക്കൽമേയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അയ്യോ തുടങ്ങി നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാമക്കൽ മെയ്ഡ് വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തി ഇവിടെ മൊത്തം സോളാർ പാനലും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ വരാം പറ്റും ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ മൈൻഡ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കും ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റും അതല്ല ഒരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് റോഡ് യാത്രയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യം എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററലി അമേസിങ് കിട്ടില്ല ഒരു സംഭ
വേണ്ട ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട് കേറി ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ കേരളം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന തമിഴ്നാടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചെന്നാൽ കിട്ടിലാം വിശ്വസിച്ചും കിട്ടിലാം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആണ് അതിന്റെ അപ്പുറം തമിഴ്നാട് തേനി അങ്ങനത്തെ ടൗണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ആക്ച്വലി രാമക്കൽമേട് വരാൻ ആ ഒരു പേര് വരാൻ ഒരു ഇതുണ്ട് ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് ലക്ഷ്മണനും അവര് തമ്മിൽ അന്ന് വനവാസത്തിന് വന്ന് നിന്ന ഒരു സൈഡാത് അത് സീത തേടി ചെന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങള് നോക്കിയാ മതി ഓക്കിയാ മതി എന്തായാലും അതിന്റെ പുരാ അതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനും ലക്ഷ്മണനും കൂടെ വന്ന് നിന്ന മലയാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ബാക്കി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ ആ വ്യൂ ഒക്കെ കാണുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ രാമക്കൽ മേടി വന്നു താണ്ട ഞാൻ എന്റെ പുറകെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളെ പുറകെ കാണുന്നത് അവിടെ ആയിരുന്നു രാമനും ലക്ഷ്മണനും വന്ന് നിന്ന് ആ താണ്ട പാറ അത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലാണ് എന്റെ പുറകെ കാണുന്ന തമിഴ്നാട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് വന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാടാണ് ഉള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സംഭവം കിട്ടില്ലം വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഒരു പബ്ജി മാപ്പ് പോലൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഇരുന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിഷുവലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലാണ് സംഭവം ഈ ചെറുതായിട്ട് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം തെങ്ങൊക്കെയാണ് തെങ്ങും തോപ്പും പിന്നെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൗൺ കണ്ടോ അതാണ് തേനി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ ടൗൺ തേനിയാണ് നമ്മൾ നിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ചതാണ് താഴെ എത്തി ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാ കേട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് സൂപ്പർ കിട്ടില്ല സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളപ്പം തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുവാ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടില്ല ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഓഫ് റോഡ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്ര ഇനി വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരെ എല്ലാം നോക്കി കണ്ട് പേരോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതും കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്ക് ജോഷ് ആൻഡ് സിജോ സൈനിങ് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കാൻ മറക്കരുത്